हेलो कैसे हैं आप सभी तो ये आपका पार्ट नंबर फोर प्रॉफिट एंड लॉस और हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर चौवन से शुरुआत करने वाले हैं इस सेशन का इससे पहले क्वेश्चन नंबर तिरपन तक हमने पिछले वाले सेशन में कवर कर लिया था तो आइए साथियों करते हैं शुरू एक बात और आपको बता दें कि इस चैनल के प्ले में आपको राखी सदर सर के नोट्स के सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन अवेलेबल है वहाँ पर सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको अच्छे डिटेल्स रूप में मिल जाएंगे तो आप वहाँ पर जाकर भी चेक कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब आप कर लें अगर आप पहली बार आए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर चौवन तो क्वेश्चन नंबर चौवन है साथियों कि एक दुकानदार पांच वस्तुओं की खरीद पर तीन वस्तुएं फ्री पाता है और फ्री देता है और ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट और देता है और फिर भी ट्वेंटी फाइव परसेंट का प्रॉफिट कमाता है क्लियर तो आपको ज्ञात करना है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो क्या होगा ये आपको निकालना है अब देखिए ऐसा हमने इससे पहले अभी अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे ठीक है बिल्कुल ऐसा ही सवाल आ रहा था देखिए इसमें क्या आगे पांच खरीदने पर तीन फ्री दे रहा है साथ ही साथ ट्वेंटी का डिस्काउंट भी दे रहा है ठीक है साथियों अब एक काम करेंगे देखिए पांच खरीदा और तीन फ्री दिया तो टोटल का मार्क प्रा, मार्क प्राइस कितना होगा मतलब अंकित मूल्य कितना होगा तो पांच और तीन आठ तो एक काम करते हैं जब हम एक का अंकित मूल्य दस माने तो आठ का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा अस्सी तो हमने अंकित मूल्य को अस्सी मान लिया क्लियर अब देखिए अगर सिर्फ इतना का बात करें हम लोग तो देखिए पांच खरीदने पर तीन फ्री मतलब पचास उसके देने होते हैं लेकिन साथ ही साथ दुकानदार जो था वो ये भी बोला कि नहीं आपको पचास में भी ट्वेंटी डिस्काउंट मिलेगा मतलब 50 में भी 20 परसेंट क्या मिलेगा डिस्काउंट मिलेगा मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ 40 देने होंगे कहने का मतलब कि अस्सी रुपये का अस्सी रुपये अंकित मूल्य था और उन्होंने सिर्फ 40 रुपये पर बेच दिया समझ रहे होंगे और उसके बाद भी कितना का लाभ हुआ 25 परसेंट का लाभ हुआ अब देखिए ट्वेंटी फाइव को क्या लिख सकते हैं हम लोग साथियों समझिएगा यहाँ से ट्वेंटी को हम लोग लिख सकते हैं वन अपॉन फोर मतलब ये जो फोर है वो इसका क्या हो जाएगा सी और एक प्रॉफिट तो देखिए टोटल कितना हो गया एस क्या होता है सी प्लस पी है ना प्रॉफिट तो इसका जो इसका जो एस है जो हमने 40 40 काउंट किया था और और इधर से अगर देखें एस तो कितना हो जाएगा फोर प्लस वन फाइव तो फाइव का वैल्यू यहां से आ गया 40 तो एक का वैल्यू कितना हो गया एट तो एक यूनिट का वैल्यू यहां से आठ आ चुका है तो हम क्रय मूल्य निकालते हैं सीपी तो चार गुना आठ कितना हो जाएगा क्रय मूल्य बत्तीस अब देखें यहां पर क्रय मूल्य आ गया बत्तीस और अंकित मूल्य कितना था अस्सी तो आपसे यही तो पूछा क्रय मूल्य रेशियो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा दो रेशियो पांच यही आपका आंसर हो जाएगा ठीक है यह समझ में आ गया होगा आपको इसका एक और तरीका होता है साथियों देखिए ये बहुत आसान तरीका है शॉर्ट तरीका है कि आपसे जब भी ऐसा पूछे क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो ठीक है जब भी ऐसा पूछे देखिए क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन में कह रहा था कि वो पांच समान पांच समान के साथ तीन समान फ्री देता है तो टोटल समान कितना हो गया आठ समान और एक का हमने अस्सी माना था तो देखिये टोटल रुपया लिख दीजिए अस्सी और टोटल समान कितना है आठ तो अस्सी बट आठ क्रय मूल्य के जगह पर हमने लिख दिया और अंकित मूल्य में देखिएगा ध्यान दीजिएगा कि देखिये वापस चलते हैं क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन में कह रहा है कि उसे फिर भी 25 परसेंट लाभ कमाता मिलता है ठीक है जब इतना पर वो डिस्काउंट करके भी देता है तो 25 परसेंट का क्या मिलता है उसको प्रॉफिट होता है तो 25 परसेंट का जब 100 के रेफरेंस में बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 125 अब सोचिए 125 उसको प्रॉफिट हो रहा है क्लियर 125 प्रॉफिट हो रहा है वन प्रॉफिट हो रहा है साथियों कितने सामान पर है ना कि, कितना सामान वो कितना सामान का रुपया ले रहा है पांच सामान का पैसा वो ले रहा होगा ठीक है पांच सामान का पांच सामान के बराबर वो मूल्य ले रहा होगा तो ये यहां पर हो जाएगा 125 समझ रहे होंगे यहां से देखिए एक, एक बात और एक तरीका और है यहां पर देखिए यहां पर या तो उसका टोटल रेट ले लीजिए या फिर या एक और अल्टरनेट तरीका ये कि देखिए सबसे पहले क्या किया था 20 परसेंट का डिस्काउंट तो फिर वापस आई है ना इससे पहले वाला सवाल हम हम लोग जिस तरीके से सॉल्व कर रहे थे तो ट्वेंटी का डिस्काउंट तो यहां अस्सी लिख दिया और ट्वेंटी का लाभ प्रॉफिट हो रहा तो वन ट्वेंटी फाइव पर लिख दिया क्लियर तो ये आसान तरीका इससे समझ में आ रहा होगा अब देखिए टोटल कितना सामान पर दे रहा होगा आठ सामान पर और पैसा कितना का ले रहा होगा पांच ही सामान का पैसा ले रहा होगा तो आठ से इधर डिवाइड कर दिया और पांच से इधर डिवाइड कर दिया तो आपका कितना गया? दस रेशियो पच्चीस यानी आपका जो आया दो रेशियो पांच यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया क्लियर तो ये आसान तरीका है चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब आपको देना है अगला क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं यह भी आसान है ठीक है अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार पंद्रह वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु फ्री देता है और चार अतिरिक्त डिस्काउंट देता है और अब भी 35 परसेंट प्रॉफिट कमाता है तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो क्या होगा फिर से देखिए देखिए सबसे पहला काम क्या चार परसेंट डिस्काउंट दिया तो कितना 100 को 100 से रेफरेंस अगर माने तो ये 96 हो जाएगा और अगर 35 परसेंट लाभ कमा रहा है तो 135 अब देखिए ध्यान से समझ आएगा कि 15 वस्तुएं खरीद पर एक वस्तु फ्री दिया तो टोटल सीपी कितना का काउंट होगा सोलह का तो छियानवे
अब इसको सॉल्व करते हैं यहां इसके बाद कुछ नहीं करना ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है अगर ये तरीका आप लगाते हैं तो बहुत आसान तरीके से आप इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं तो आपका आंसर कितना गया छह रेशियो नौ यानी दो रेशियो तीन इसको कह सकते हैं ये समझ में आ गया बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर छप्पन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी है कि एक दुकानदार बारह वस्तुओं के खरीद पर चार वस्तुएं फ्री देता है और ट्वेंटी अतिरिक्त डिस्काउंट देता है फिर भी ट्वेंटी लाभ कमाता है ठीक है तो आपको बताना है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो क्या होगा यह बताना है आपको फिर वही काम करेंगे ध्यान दीजिएगा 20 परसेंट का सबसे पहले डिस्काउंट दिया साथियों ठीक है तो 100 को रेफरेंस हमने माना था तो यहां क्रय मूल्य कितना हो गया 80 और 20 परसेंट प्रॉफिट कमाया तो अंकित मूल्य 120 हमने मान लिया क्लियर अब समझिए कि बारह वस्तुओं की खरीद पर तो सीपी कितना सॉरी एमपी जो होगा यानी मार्क प्राइस कितना का लेगा बारह वस्तु है ना बारह वस्तु बारह वस्तु का ही तो वो रेट ले रहा है चार वस्तु तो फ्री में दे रहा है लेकिन उसका पैसा कितना दुकानदार का कितना लग रहा होगा सोलह वस्तु का पैसा लग रहा होगा मतलब बारह प्लस चार सोलह तो अस्सी को हमने सोलह से डिवाइड कर दिया और एक सौ बीस को बारह से डिवाइड कर दिया तो ये कितना गया सोलह गुना पांच अस्सी तो पांच और इधर दस तो आपका आंसर कितना गया वन रेशियो टू यही आपका आंसर हो गया क्लियर चलिए अगला क्वेश्चन नंबर फिफ्टी देखिए ये अच्छा सवाल आ गया आपके बीच में क्वेश्चन नंबर संतावन है कि राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन तीन में पैतीस सौ किताबें देखिए यहां पर छूटा हुआ है ये पैंतीस सौ किताबें ठीक है पैंतीस सौ किताबें छापता है वह पांच सौ किताबें मुफ्त में दे देते हैं वह अंकित मूल्य पर ट्वेंटी फाइव परसेंट डिस्काउंट और प्रत्येक उन्तीस किताबों की खरीद पर एक किताब मुफ्त देता है ये रहा आपका ठीक है उसके बाद बोल रहा है कि अगर एक किताब का अंकित मूल्य एक हो तो लाभ या हानि याद करें क्लियर ये आपका सवाल था अब देखिए ऐसा सवाल जब भी मिले तो सोल्व कैसे करते हैं तो सबसे पहले क्रय मूल्य कितना था तीन विक्रय मूल्य कितना होगा समझिएगा विक्रय मूल्य कितना होगा तो बोल रहा है कि वह अंकित मूल्य पर 25 परसेंट डिस्काउंट दे रहा है और प्रत्येक 29 किताबों की खरीद पर एक किताब मुफ्त दे रहा है यही तो कह रहा है तो चलिए इसको मैं यहीं पर स्टॉप कर देते हैं और वापस आइए इधर ये वाला पार्ट में आइए देखिए उन्तीस किताबों पर एक फ्री दे रहा है तो ऐसा समझिए अगर तीस किताबें बिकी तो पैसा उन्तीस के आएंगे ये देखिए क्लियरली यहां पर लिखा हुआ अगर तीस किताब बिकेगा तो जो भी वहां पब्लिकेशन है उसके पास कितने कितने किताब के पैसे जाएंगे उन्तीस किताब के पैसे जाएंगे अब समझिएगा कि टोटल किताब कितना है पैंतीस सौ किताबें छापा उसमें से पांच सौ किताब वो फ्री में दे दिया तो टोटल कितना किताब बचा होगा तीन किताब तो तीस का वैल्यू तीन कितना गुना पर सौ सौ गुना तो उन्तीस का वैल्यू कितना हो जाएगा उन्तीस सॉरी तीस का वैल्यू तीस यानी तीन तो उन्तीस का वैल्यू कितना होगा दो मतलब दो के ही पैसे आएंगे तो विक्रय मूल्य क्या करेंगे 2,900, 2,900 कर दिया गुना अब समझिए कि अंकित मूल्य पर 25 परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है <laughs> अंकित मूल्य पर क्या कर रहा है साथियों कि वो वो क्या कर रहा है 25 परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है तो 25 परसेंट का वो क्या कर रहा है अंकित मूल्य पर डिस्काउंट करेगा अब यहां से क्लियरली समझिएगा कि देखिए विक्रय मूल्य यह आपका देखिए एक किताब का अंकित मूल्य कितना था एक सौ एक किताब का अंकित मूल्य था एक उस पर ट्वेंटी का डिस्काउंट देगा वो 25% का डिस्काउंट देगा तो 160 का 25% कितना होता है 40 तो कहने का मतलब एक किताब का मूल्य कितना हो जाएगा 160 माइनस फोर्टी वन ट्वेंटी आवाज है यहां पर अब टोटल का विक्रय मूल्य निकालना है क्योंकि टोटल का क्रय मूल्य आपके पास आ चुका है हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो टोटल का क्रय मूल्य तो दिया हुआ था इसमें और टोटल का विक्रय मूल्य देखना है आपको ठीक है टोटल का विक्रय मूल्य देखिए क्रय मूल्य इसमें दिया हुआ था विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा तो एक किताब का मूल्य अभी हमने फाइंड किया था वन क्लियर क्योंकि एक उसका अंकित मूल्य था ट्वेंटी फाइव डिस्काउंट दिया तो वन ट्वेंटी रुपीज एक किताब का मूल्य आया और उन्तीस सौ किताब का हमें कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे गुना कर देंगे तो उन्तीस सौ गुना वन ट्वेंटी तो आपका आंसर कितना हो जाएगा तीन लाख अड़तालीस हजार कहने का मतलब कि तीन लाख पचास हजार उसका क्रय मूल्य था और तीन लाख अड़तालीस हजार उसके पास पैसा आया तो वो जो राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन था उसको कितना का लाभ या हानि हुआ तो उसको आपको दिख रहा होगा यहां से दो का हानि हुआ क्लियर मेरे भाई तो देखिए यहां पर और भी कुछ पूछ सकता था आपसे आपसे यह भी पूछ सकता था कि बताइए हानि परसेंट या लाभ परसेंट क्या होगा तो अगर हानि परसेंट पूछता तो क्या करते जितना का हानि हुआ हुआ है बटा सीपी गुना सौ इस तरीके से निकल जाता चलिए ये क्लियर अगला सवाल क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट क्वेश्चन नंबर अंठावन है कि एक आदमी ने चार में तीस रिक्शा खरीदा इनमें से आठ चार सवारी वाले हैं और शेष दो सवारी वाले उसने चार सवारी वालों को किस उसने चार सवारी वालों को किस कीमत पर बेचना चाहिए उसे जो है चार सवारी सवारी वाले वाले रिक्शा को किस कीमत पर बेचे कि अगर वह दो सवारी वालों को उसके तीन बटा चार कीमत पर बेचे तो भी कुल मिलाकर उसे चालीस प्रतिशत प्रतिशत का लाभ हो तो ये आपका सवाल 
अब देखिए इसको सोल्व करते हैं शुरुआत करते हैं सोल्व करना अब देखिए इसमें कह रहा है कि चार सवारी वाले और दो सवारी वाले दोनों को अलग अलग लिखते हैं ठीक है दोनों को इस तरीके से लिखा हमने इसके बाद बोल रहा है साथियों सबसे पहले समझिए कि टोटल कितना थे तीस रिक्शा थे और आठ थे चार सवारी वाले और शेष दो सवारी वाले मतलब अगर समझिएगा कि टोटल तीस हैं और आठ है चार सवारी वाले तो दो सवारी वाले कितने होंगे बाईस होंगे ठीक है अब उसके बाद कह रहा है कि उसने चार सवारी वालों को किस कीमत पर बेचे कि अगर दो सवारी वालों को इसके तीन बटा चार कीमत पर बेचे मतलब अगर दो सवारी वालों को तीन पर बेचे तो इसको कितना पर बेचना होगा चार पर अगर थ्री एक्स इसको माना हमने तो ये कितना हो जाएगा फोर एक्स अब देखे टोटल कितना हो गया टोटल क्या हो गया तो टोटल टोटल रुपया कितना हो जाएगा तो बाईस गुना तीन छियासठ एक्स और आठ गुना चार बत्तीस एक्स तो ये टोटल हो गया क्लियर और टोटल आपको इसका दे दिया गया देखिए टोटल क्या दिया है आपका समझिएगा यहां से समझिएगा कि सबसे पहले वापस आइए यहां पर आप वापस आइए यहां पर देखिए यहां पर दिया कि फोर्टी का उसको लाभ होना है तो फोर्टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं टू अपॉइंट फाइव को क्या लिखेंगे टू अपॉइंट फाइव तो फोर्टी को हमने लिख दिया टू अपॉइंट फाइव अब देखिए नीचे वाला फाइव क्या है क्रय मूल्य फाइव क्या है क्रय मूल्य तो नीचे वाला जो फाइव था वो सीपी हो गया और ऊपर दो क्या है प्रॉफिट हो गया तो टोटल कितना हो गया देखिए पांच था सीपी और दो था प्रॉफिट अब देखिए इसमें दिया पांच का वैल्यू आपको दिया था सैतालीस सौ पच्चीस पांच का वैल्यू कितना दिया था सैतालीस सौ पच्चीस तो यहां से एक का वैल्यू कितना आ जाएगा समझिएगा साथ यहां पांच का वैल्यू सैतालीस सौ पच्चीस दिया तो एक का वैल्यू कितना जाएगा नौ सौ पैंतालीस और आपको निकालना क्या विक्रय मूल्य तो टोटल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा सात पांच दो सात सात का वैल्यू कितना हो जाएगा सात गुना नौ सौ पैंतालीस तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा छियासठ सौ पंद्रह देखिए ये आपका आंसर आ गया ये विक्रय मूल्य अब देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या आपसे विक्रय मूल्य पूछा है क्या नहीं आपसे विक्रय मूल्य नहीं पूछा आपसे कुछ और पूछ रहा है तो अब वापस यहां पर आइए कि देखिए ये क्या था यही तो विक्रय मूल्य था टोटल बत्तीस एक्स प्लस छियसठ एक्स यही तो था विक्रय मूल्य टोटल तो दोनों को ऐड करके हमने छियसठ के बराबर कर दिया तो इसका वैल्यू कितना आ गया देखिए इसका बत्तीस और छियसठ कितना हो गया अंठानवे एक्स और अंठानवे एक्स का वैल्यू कितना हो गया छह तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा सड़सठ तो मतलब अप्रोक्स देखिए अप्रोक्स कितना गया सड़सठ आपसे पूछा क्या गया था आपसे पूछा क्या पूछा गया था कि चार सवारी वालों को किस कीमत पर बेचें देखिएगा यहां पर चार सवारी चार सवारी वाले वाहन को किस कीमत पर बेचे तो चार सवारी वाले वाहन का कीमत कितना था फोर तो फोर गुना सिक्सटी सेवन कर दिया हमने तो कितना हो जाएगा लगभग टू सिक्सटी एट तो नियरली जब हम यहां पर अप्रोक्सीमेट हमने माना तो यहां भी अप्रोक्सीमेट मानेंगे हम लोग ठीक है कितना आ जाएगा इसका आंसर टू सेवेंटी यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा तो देखिए बहुत यहां से दो बातें हमने सीखी पहले तो ये क्वेश्चन क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा दूसरा कोई भी सवाल अगर इस तरीके से आता है जिसका क्लियरली आंसर नहीं आ रहा तो उसको अप्रोक्सीमेशन से भी बना सकते हैं हम लोग ठीक है और ऑप्शन में देखेंगे करीब करीब कौन सा कौन सा ऑप्शन है ठीक है जैसे जो भी हमने आंसर फाइंड किया उसके सबसे करीब कौन सा ऑप्शन है और जो सबसे करीब रहेगा उसी को हम लोग टिक करके आ जाएंगे क्लियर चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर अगला सवाल देखिए अगला सवाल से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आया आपके बीच में ये कॉन्सेप्ट क्या साथी है वो समझते हैं और इसी से जुड़ा अगला अगला कुछ सवाल इसी से रिलेटेड है वो करेंगे हम लोग तो सबसे पहले ये वाला कॉन्सेप्ट समझिएगा कि जब भी जैसे ऐसा सवाल पूछेगा कि कोई आदमी है ना कोई आदमी 30 परसेंट कोई किताब को तीस लाभ पर और कोई कलम को चालीस लाभ पर बेचा तो उसको कुछ प्रॉफिट हुआ क्लियर लेकिन एक काम करता है वो कि वो किताब देखिये वो क्या कर रहा था किताब को तीस लाभ पर बेच रहा था उसने किताब को 40 परसेंट लाभ पर बेचना शुरू किया और पेन को 30 परसेंट लाभ पर बेचा तो उसे प्रॉफिट में से आठ सौ रुपए ज्यादा लाभ होते हैं तो देखिए जब भी ऐसा देगा तो हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे इस तरीके से लिख लेंगे और दोनों को क्या करेंगे आपस में घटा देंगे देखिए दोनों को घटाइए दोनों को जब आप घटाएंगे तो यह कितना आएगा तीस माइनस चालीस तो माइनस का टेन ऑफ बुक चालीस माइनस तीस तो टेन ऑफ पेन और इधर कितना आ जाएगा जब दोनों को घटाएंगे तो माइनस का एट क्लियर आप देखिए काम करते हैं पेन को पी मान लीजिए और बुक को बी मान लीजिए और दोनों को इधर भेजिए या फिर अगर इधर रखे इधर रखिएगा तो माइनस कॉमन लेके माइनस माइनस कैंसिल यहाँ माइनस आ गया आपका तो देखिए b माइनस पी का वैल्यू कितना आ गया बुक माइनस पेन का वैल्यू कितना आ गया तो वैसे देखिएगा b माइनस b माइनस पी का वैल्यू आपके पास आ गया इधर बचा था 800 और इधर बच गया आपके पास 10 तो ये आठ सौ गुना दस जाके गुना कर दीजिए तो बी माइनस का वैल्यू कितना आ गया आठ क्लियर अब देखिए आपके मन में आ रहा होगा कि बी माइनस का वैल्यू हमने क्यों निकाला ठीक है क्यों निकाला तो इसका जवाब आपको अगले क्वेश्चन में मिल जाएगा अगला क्वेश्चन जो 59 नंबर सवाल है इसका इसका जवाब आपको इस क्वेश्चन में मिलेगा देखिए ये क्वेश्चन आपका है कि एक आदमी ने एक किताब 9 प्रतिशत लाभ तथा एक पेन 13 परसेंट लाभ पर बेचा अगर वह 13 परसेंट तेरह
सबसे पहला काम की बिल्कुल उसी तरीके से लिखेंगे नाइनटी परसेंट ऑफ बी थर्टीन थर्टीन परसेंट ऑफ बी इक्वल टू कितना प्रॉफिट हो रहा है कुछ इसके बाद बोला कि एट्टी रुपीज अस्सी रुपया ज्यादा मिलेगा क्या बोला कि अस्सी रुपया ज्यादा मिलेगा तो हमने एक काम किया यहां पर देखिए हमने काम किया कि तेरह ऑफ बुक प्लस नौ ऑफ पिन प्रॉफिट प्लस एट्टी कर दिया अब देखिए दोनों को जब घटाएंगे तो बी बना बी माइनस पी का वैल्यू कितना आ जाएगा तो एट्टी अपॉन फोर इंटू हंड्रेड यही तो आएगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा दो हजार अब देखिए इसका एक और तरीका था जो मैं आपको बताना भूल गया कि अगर कोई भी चीज अगर ऐसा इस रूप में दिया है और बोले प्रॉफिट कितना हो रहा है आठ ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं आठ अगर ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है क्लियर अगर आठ ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है और आपको अगर बी माइनस का वैल्यू लिखना है तो आठ नीचे दस से डिवाइड कीजिए क्लियर क्योंकि डिफरेंस कितना था दस का था और गुना सौ कर दें क्लियर तो आपका यहां से आंसर आ जाएगा आठ हजार और ये डायरेक्टली देखिए यहां भी आठ हजार आया था और यहां भी डायरेक्ट आठ हजार आ गया अब देखिए इस मेथड से अभी इस, इस मेथड से भी आप इस सवाल को कर सकते हैं अब यहां पर देखिए बी माइनस पी के वाले हमने दो हजार आया अब देखिए इसमें कितना था इसमें बोला है <laughs> इसमें कह रहा है कितना ज्यादा अस्सी रुपया ज्यादा मिलेंगे तो एक काम करते हैं अस्सी रुपया ज्यादा मिल रहे हैं डिफरेंस कितना है नौ और तेरह का डिफरेंस कितना है चार का तो अस्सी बट्टा चार यही करेंगे यही कर देंगे तो चार से कितना बार में बीस और बीस गुना सौ कितना हो जाएगा दो हजार तो देखिए वापस बी माइनस पी का वैल्यू कितना गया दो हजार अब देखिए आपके मन का आपके मन में डाउट ये हो रहा होगा कि बी माइनस पी आखिर हम निकाल क्यों रहे हैं ठीक है बुक माइनस पिन का कीमत हम लोग निकाल क्यों रहे हैं तो इसका आंसर ये है कि देखिए बुक प्लस पिन का कीमत तो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था बीस अगर आपके पास बी माइनस का भी आंसर आ जाए तो आप क्लियरली इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि दो अनोन है दो इक्वेशन आ जाएगा तो आपसे आप बुक का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और पिन का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं तो इसलिए अब तक हम लोग बुक माइनस पिन का वैल्यू निकाल रहे थे तो यहां से देखिए जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका बुक का वैल्यू ग्यारह हजार आ जाएगा और पेन का वैल्यू कितना आ जाएगा नौ हजार ठीक है चलिए अगला सवाल बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर साठ इसको सॉल्व करिए आप अगला सवाल क्वेश्चन नंबर साठ क्वेश्चन नंबर साठ है कि एक आदमी एक किताब और पेन पच्चीस में खरीदता है वह किताब को तेरह और पेन को सत्रह प्रतिशत प्रॉफिट पर बेचता है अगर वह किताब को सत्रह परसेंट और पेन को तेरह परसेंट प्रॉफिट पर बेचे तो उसे अस्सी रुपए ज्यादा मिलेंगे तो किताब और पेन का सीपी क्या होगा ये निकालना है आपको शुरू करते हैं निकालना तो सबसे पहले एक काम सबसे पहले समझिए कि दोनों का मूल्य कितना दिया पच्चीस तो बी प्लस पी, पी बराबर कितना हो गया पच्चीस अब हमें निकालना बी माइनस तो बी माइनस कैसे निकालते हैं तो कितना रुपया ज्यादा मिल रहा है अस्सी और देखिए दोनों का डिफरेंस कितना तेरह और सत्रह दोनों का डिफरेंस कितना हो गया चार का तो अस्सी बटा चार गुना सौ तो बी माइनस पी का वैल्यू कितना है दो हजार तो बी प्लस पी का वैल्यू पच्चीस हजार दिया था और बी माइनस पी का वैल्यू हमने दो हजार फाइंड कर लिया अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या जाएगा यहां से आपका आंसर आ जाएगा दोनों को देखिए पी पी कटेगा टू बी का वैल्यू कितना आ जाएगा सत्ताईस हजार तो बी का वैल्यू आ जाएगा साढ़े तेरह हजार अगर बी का वैल्यू साढ़े तेरह हजार और दोनों का वैल्यू हमें पच्चीस हजार चाहिए तो पी का वैल्यू कितना आ जाएगा यानी पी फोर पिन पिन का वैल्यू कितना आ जाएगा ग्यारह हजार पांच सौ तो ये सबसे शॉर्ट तरीका है साथियों ऐसे सवाल को करने का और बहुत बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं इसमें उलझ जाते हैं ठीक है तो इसमें उलझ जाना नहीं है बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करते चलना है अगला सवाल क्वेश्चन नंबर इकसठ क्वेश्चन नंबर इकसठ है कि एक आदमी ने सोलह सौ रुपया में दो साइकिलें खरीदी उसने पहली को दस तथा दूसरी को बीस लाख पर बेचा अगर वह पहली को बीस और दूसरी को दस लाख पर बेचे तो पांच ज्यादा मिलेगा देखिए ऐसा सवाल जब भी देखिए करना कुछ नहीं होता क्या करेंगे सबसे पहले सी वन सी टू क्या करेंगे सी वन मतलब साइकिल नंबर वन सी टू मतलब साइकिल नंबर टू दोनों का योग हमने सोलह सौ के बराबर कर दिया दोनों का योग अगर सोलह सौ के बराबर हो गया और उसका डिफरेंस हमें निकालना सबसे पहला काम पांच रुपया ज्यादा बोल रहा है और डिफरेंस कितना है देखिए दस परसेंट और बीस परसेंट तो पांच बटा दस गुना सौ कर दीजिए ठीक है पांच बटा दस गुना सौ तो इसका वैल्यू कितना गया पचास तो सी वन माइनस कितना हो गया पचास अब इसको सॉल्व करेंगे देखिए सी से सी कटेगा टू सी वन बराबर सोलह सौ पचास मतलब सी वन बराबर कितना गया आठ सौ पच्चीस ये सी वन का वैल्यू आ गया और सी टू अगर सी वन का वैल्यू आठ सौ पच्चीस है और दोनों का योग अगर सोलह है तो सी टू का वैल्यू कितना आ जाएगा सात सौ पचहत्तर ये आपका आंसर हो जाएगा समझ गए अगला सवाल अगला सवाल क्वेश्चन नंबर बरसठ ये भी बिल्कुल उसी तरीके का सवाल है क्वेश्चन नंबर बरसठ है कि आठ किताबों और पांच कलमों का कुल कीमत बानवे रुपया है तीन किताबों और दो कलम का कीमत आपको ज्ञात करना है अगर पांच किताब और आठ कलम की कीमत सतहत्तर रुपया हो ये निकालना है आपको क्वेश्चन नंबर बरसठ है ये अब देखिए इसमें डायरेक्ट दो इक्वेशन आपको दिया गया है कौन कौन दिया है कि आठ बुक प्लस फाइव पिन है ना पांच कलम की कीमत बानवे
अब एक काम करते हैं कि सबसे पहला काम करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे तो जब आप दोनों को ऐड करिएगा साथियों तो यहां से आ जाएगा देखिए जब दोनों को आप ऐड करेंगे तो देखिए यहां से आ जाएगा तेरह बी प्लस तेरह पी दोनों को ऐड करिए तो इसका वैल्यू आ जाएगा एक सौ उनहत्तर तो बी प्लस पी का वैल्यू कितना तेरह और एक बार करेंगे कि दोनों को आपस में घटा देंगे तो जब दोनों को घटाएगा तो यहां से आ जाएगा थ्री बी माइनस दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा पंद्रह तो यहां से बी माइनस का वैल्यू कितना गया पांच तीन से कट कर दिया हमने तो b प्लस पी का वैल्यू तेरह आया था और b माइनस पी का वैल्यू पांच आ गया फिर से सॉल्व कीजिए p से p का आंसर टू बी का वैल्यू अठारह तो b का वैल्यू नौ और जब b का वैल्यू नौ आ गया टोटल का वैल्यू तेरह था तो p का वैल्यू यानी एक पिन का कीमत कितना गया चार यहां से क्या क्या निकला ध्यान से समझिएगा कि यहां से हमने क्या क्या फाइंड कर लिया यहां से एक बुक का कीमत नौ आ गया और एक पिन का कीमत चार आ चुका है हमें निकालना है क्या तीन किताब और दो कलम की कीमत निकालना है तो तीन किताब की कीमत कितना हो जाएगा तो तीन गुना नौ प्लस दो कलम का कीमत दो गुना चार आठ तो सत्ताईस आठ कितना हो जाएगा पैंतीस यही आपका आंसर हो जाएगा साथियों समझ गए चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर क्वेश्चन नंबर तिरसठ चलिए ये रहा अगला सवाल अगला सवाल है कि राखी सदब के पास दो बल्ले और एक गेंद है बॉल की कीमत छियानवे रुपया है और अगर वह गेंद को पहले बल्ले के साथ बेचे तो दूसरे बल्ले की कीमत से दोगुना धन प्राप्त होता है परंतु अगर वह बल्ले गेंद को दूसरे बल्ले के साथ बेचे तो पहले बल्ले की कीमत से तीन सौ छह रुपया कम धन प्राप्त होता है देखिए ये जो क्वेश्चन है साथियों ये थोड़ा सा आपको उलझाने का प्रयास कर रहा है और ऐसे सवाल आसान होते हैं बट थोड़ा सा आपको पहले समझना होता है सवाल को देखिए जैसा भी जब जब भी ऐसा सवाल आपको मिले तो आप बिल्कुल बिना बिना ज्यादा समय गवाए आप डायरेक्ट लिखना शुरू कर दें ठीक है लिखना शुरू कर दें क्योंकि जितना बार आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उतना बार आपको कन्फ्यूजन होगा तो सबसे पहले हम मानते हैं कि पहला बल्ला को हमने ए माना दूसरा वाला को हमने बी माना गेंद कितने थे छियानवे गेंद की कीमत कितना था छियानवे अब देखिए पहला इक्वेशन कि अगर गेंद को पहले बल्ले के साथ बेचे तो दूसरे बल्ले की कीमत के दुगुना धन प्राप्त होता है तो देखिए पहला बल्ला ये था तो ए प्लस छियानवे हमने बेचा पहला बल्ला का कीमत कितना था ए तो ए प्लस छियानवे जब हम किए तो ये इसका धन कितना आ गया दूसरे बल्ले की कीमत का दुगुना मतलब दूसरा वाला का कीमत हमने क्या माना था बी तो टू हो गया ये क्लियर तो पहला इक्वेशन यहां से आ गया दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर वह गेंद को दूसरे बल्ले के साथ बेचे मतलब B प्लस नाइनटी सिक्स तो पहले बल्ले की कीमत से तीन सौ छह रुपया कम धन प्राप्त होता है पहला बल्ला का कीमत कितना था A तो A माइनस तीन सौ छह रुपया अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो छियानवे को दर भेजिएगा तो B इक्वल टू ए माइनस थ्री हंड्रेड सिक्स था उसमें छियानवे और घट गया तो जब आप इसको सोल्व करेंगे <laughs> इसको सोल्व करेंगे एक काम करते हैं इसको सोल्व करने से पहले देखिए यहां पर ए आपको दिख रहा होगा और ए का वैल्यू यहां से हम लोग निकाल देते हैं तो यहां से ए का वैल्यू कितना आ जाएगा टू बी तो टू बी माइनस छियानवे यहां पर पुट कर देते हैं अब देखिए छियानवे में से ये माइनस छियानवे माइनस छियानवे ठीक है कटेगा नहीं ये माइनस छियानवे माइनस छियानवे ये माइनस का तीन सौ छह और टू बी को इधर रहने देते हैं और बी को जाके घटा देते हैं तो इधर बचेगा बी और इधर जाके कितना हो जाएगा ये इधर बचेगा माइनस का चार साथियों और जब इसको उधर भेजेंगे और माइनस बी को इधर लाएंगे तो इधर कितना हो जाएगा इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा जो हो जाएगा चार तो यहां से आपका बल्ला का कीमत आ गया कितना चार समझ गए यहां से ये आपका दूसरा वाला का कीमत कितना आ गया चार सौ अंठानवे लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या क्या बोला था पहला वाला का कीमत तो अगर एक बल्ला का कीमत हमारे पास आ चुका है चार सौ अंठानवे तो दूसरा पहला वाला का कीमत कितना हो जाएगा तो एक इक्वेशन आपके पास था ए प्लस नाइनटी सिक्स बराबर टू बी तो ए प्लस नाइनटी सिक्स बराबर टू बी का वैल्यू कितना है चार सौ अंठानवे तो चार सौ अंठानवे गुना दो तो एक का वैल्यू यहां से आप सॉल्व करेंगे जब इसे तो देखिए इसका वैल्यू आ जाएगा नौ और उसमें से छियानवे आप जब घटाएंगे तो इसका वैल्यू पहला वाला का कीमत आ जाएगा नौ ठीक है समझ गए मतलब ये आपका जो जो हमने पहला बल्ला का कीमत माना था इसका वैल्यू हो गया नौ सौ ठीक है और जो दूसरा बल्ला का कीमत हमने माना था इसका वैल्यू हो गया चार सौ अंठानवे समझ गए अगला सवाल देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर चौसठ अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर क्वेश्चन नंबर चौसठ है कि राकेश यादव एक पेन को पांच हानि तथा एक किताब को पंद्रह लाभ पर बेचकर कुल सात लाभ कमाता है अगर वह पेन को पांच परसेंट लाभ पर और किताब को दस परसेंट लाभ पर बेचे तो छह रुपया ज्यादा कमाता है समझ गए समझ रहे होंगे इसे तब आपको ज्ञात करना किताब और पेन का मूल्य क्या होगा बिल्कुल आसान सवाल एक बार ट्राई करें आप फिर मैं बताता हूं इसे बिल्कुल आसान सवाल है साथियों एक बार आप ट्राई करें तब इसका सोल्यूशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा चलिए शुरू करते हैं बनाना पहला बोला कि पांच प्रतिशत हानि और किताब को पंद्रह प्रतिशत लाभ पर बेचा और कितना कमाया सात रुपया लाभ कमाया तो लिखते हैं पांच परसेंट हानि मतलब माइनस का फाइव परसेंट ऑफ पी मतलब पेन और पंद्रह परसेंट लाभ मतलब इसको लिखते हैं लिख सकते
अगर वह पेन को पांच परसेंट लाभ और किताब को दस परसेंट लाभ पर बेचे तो लाभ हो गया पेन पर तो प्लस का फाइव परसेंट ऑफ पी और किताब पर भी लाभ हो रहा है तो प्लस का टेन परसेंट ऑफ बी और इक्वल टू छह ज्यादा कमाया तो पहले सात कमा रहा था अब छह ज्यादा मतलब तेरह आप कमाएगा अब यहां से क्या करेंगे दोनों को सॉल्व कर देंगे तो देखिए ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया आपका यहां से दस दस प्लस पंद्रह ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ बी तो ट्वेंटी फाइव परसेंट को क्या लिख सकते हैं ट्वेंटी फाइव अपॉन हंड्रेड और इधर हो गया तेरह और सात कितना हो गया बीस तो पच्चीस बट्टा सौ गुना बी बराबर बीस तो यहां से बी का वैल्यू कितना हो जाएगा अस्सी बी का वैल्यू कितना हो जाएगा अस्सी आपसे पूछा क्या है देखिए यहां से बी का वैल्यू तो निकल गया लेकिन आपसे किताब का वैल्यू पूछा बुक का वैल्यू पूछा साथ ही साथ पिन का भी वैल्यू पूछा तो बुक का वैल्यू उठाते हैं और किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो बी का मान हम एक में रखें तो देखिए माइनस फाइव परसेंट ऑफ पी और प्लस फिफ्टीन परसेंट ऑफ बी तो फिफ्टीन परसेंट को क्या लिख सकते हैं पंद्रह बटा सौ गुना अस्सी बी का वैल्यू कितना था अस्सी तो यहां पर हमने अस्सी रख दिया और इसका वैल्यू कितना था सात था अब देखिए इसको सॉल्व करिए आप इसको सॉल्व करिए कितना आ जाएगा देखिए ये आ गया चार और ये हो गया पांच पांच से पांच दिया पंद्रह और चार गुना कितना हो जाएगा बारह तो ये आ गया बारह और सात को लगे घटा दीजिए तो इधर कितना हो जाएगा पांच प्लस का पांच और माइनस पांच उधर भेजिए तो यहाँ यहाँ से आ गया फाइव परसेंट ऑफ पी बराबर प्लस का पांच तो पी का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा तो फाइव परसेंट को उधर भेजिए तो पांच से पांच कैंसिल जाके उधर जा, उधर जाके क्या होगा सौ से गुना हो जाएगा तो यहाँ से पी यानी एक पेन का कीमत आ गया सौ तो आपसे क्या क्या पूछा गया था कि एक किताब और एक पेन का कीमत तो एक किताब का कीमत हो गया अस्सी और एक पेन का कीमत हो गया सौ समझ गए होंगे साथियों इसका सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा आई होप आपने इसे सॉल्व भी कर लिया होगा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर पैंसठ देखिए कोई भी किताब में अगर कोई भी सॉरी कोई भी सोल्यूशन में अगर दिक्कत होती है तो आप अंत में कमेंट करके जरूर बताएं कि कोई भी सवाल में अगर कोई भी सोल्यूशन में दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करें उसके बाद मैं आपको पर्सनली इसका उस, उस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मैसेज के थ्रू बताऊंगा चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटी क्वेश्चन नंबर पैंसठ है कि एक आदमी एक मेज को बारह हानि तथा एक किताब को उन्नीस लाभ पर बेचता है और एक सौ का लाभ कमाता है अगर वह मेज को 12 प्रतिशत लाभ तथा किताब को 16 प्रतिशत हानि पर बेचे तो चालीस रुपया की हानि होगी तो आपको किताब का मूल्य याद करना है ये रहा सवाल ये सवाल आपके सामने है चलिए जल्दी से बताइए इसके इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे किस रूप में इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर पैंसठ को कैसे सोल्व करेंगे इसे अब देखिए बिल्कुल ही एकदम पहले वाले सवाल के जैसा है क्वेश्चन नंबर चौसठ के जैसा है सबसे पहले बोला 12 परसेंट हानि तो माइनस बारह परसेंट ऑफ टी है ना टी फोर टेबल मेज और 19 परसेंट किताब मतलब 19 परसेंट ऑफ बी बी फोर बुक हमने मान लिया और कितना और एक सौ साठ का लाभ हो रहा है तो बराबर एक कर दिया इसके बाद इसके बाद बोला कि अगर वह मेज को बारह लाभ और किताब को सोलह हानि पर बेचा तो प्लस का बारह ऑफ टेबल माइनस का सोलह ऑफ बुक ये कितना होगा माइनस चालीस चालीस का हानि हो गया क्लियर अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये कट गया आपका 19 में से 16 गया तो कितना हो गया तीन परसेंट ऑफ बी और इसका वैल्यू कितना एक सौ बीस तीन परसेंट ऑफ बी को क्या लिखेंगे तीन बट्टा सौ तीन बट्टा सौ गुना बी और इसका वैल्यू कितना एक सौ बीस ठीक है इसका वैल्यू कितना है साथियों एक सौ बीस इसको सोल्व कर दिए कितना बार में ये कटेगा ये चालीस बार में कट जाएगा ये चालीस बार में कटेगा और सौ जाके इधर गुना हो जाएगा तो आपका बी का वैल्यू यानी बेंच सॉरी बुक का वैल्यू कितना आ गया फोर फोर आंसर आ गया यहां से आपसे यह भी पूछ सकता था कि बताइए टेबल यानी मेज का कीमत कितना होगा तो मेज का अगर कीमत पूछता तो बी का वैल्यू जाके इसमें रखते तो यहां से टेबल का कीमत भी आ जाता ठीक है तो जो भी सवाल में आपसे पूछा जाएगा बना देंगे ऐसे साथियों <laughs> चलिए आज का सेशन हम लोग ये वाला सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं इसके बाद अगले सेशन में पार्ट नंबर फोर वो आपका अंतिम सेशन होगा उसमें हमने हम लोग क्वेश्चन नंबर छियासठ से पूरा अंतिम तक हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे चलिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू